thân hình chữ S vô cùng quyến rũ, nữa lại còn nhảy vô cùng đẹp, khiến cho bao thằng đàn ông mơ ước cái eo đó, cô tạm dừng lại bước nhảy, đẩy gã đàn ông mà thầy Tiến gọi là tham lam này đi, tất nhiên một thằng đàn ông lạ, sao có thể ảnh hưởng đến tâm tình giày của cô gái được, cô gái tiếp tục nhảy theo vũ điệu sôi động, nào ngờ đột nhiên điện thoại bên phía bệnh viện gọi đến, cô gái lập tức dừng việc giày lại, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhưng mà cái thằng biến thái ban nãy vẫn cứ đuổi theo, còn kéo thêm một thằng anh em nữa túm lấy vai của cô gái, yêu cầu cô phải cùng vui vẻ với hai người họ, chị đẹp này đang rất bận với công việc ở bệnh viện, đành phải quay lại vừa nghe điện thoại, vừa cảnh cáo người đàn ông trước mặt, có tin cô sẽ đập vỡ cái mặt anh ta ra không? Sau đó nhân lúc tên biến thái không để ý, bóp nát bộ ấm chén bố mẹ để lại cho anh ta, khiến cho gã thanh niên ngửa mặt lên trời khóc, vội vàng xin tha cho. Sau khi đã giáo dục đạo đức cho hắn, cô gái vội vàng quay lưng bước đi, rồi lên xe hơi lao thẳng đến bệnh viện. Cô gái này tên là Yon Kiêng, là một bác sĩ ngoại khoa, hồi nhỏ mẹ cô vì không kịp chữa trị cẩn thận mà phải rời xa cõi đời. Từ đó bác sĩ Yon Kiêng coi việc cứu người là quan trọng nhất. Cho dù hôm đó là ngày nghỉ của mình, nhưng chỉ cần một cuộc gọi cô sẽ lập tức đến, nhanh chóng đeo máy nghe lên kiểm tra tình hình bệnh nhân. Sau khi siêu âm nội tạng cô phát hiện tim của người này đang chảy máu, tính mạng đang gặp nguy hiểm, lập tức phải làm phẫu thuật. Nhưng khi cô hỏi bác sĩ phẫu thuật trực ca hoang đang ở đâu, thì các bác sĩ hỗ trợ bên cạnh đều nói, giáo sư Hoang vừa làm xong một cuộc phẫu thuật, đang vô cùng mệt mỏi, trước khi trở về nhà, còn căn dặn bọn họ dù trời có sập cũng không được gọi mình dậy, không còn cách nào khác Yon Kiêng đành quyết định, liên lạc với bên gây mê, chuẩn bị phẫu thuật, sau đó Yon Kiêng gọi điện với bác sĩ phẫu thuật chính là giáo sư Hoang, nói hết tình hình hiện tại của bệnh nhân cho ông ta, trong tim bệnh nhân đã chảy máu, phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu như ông không thể đến, thì cô chỉ đành thay ông ta thực hiện phẫu thuật, giáo sư Hoang nửa hiểu nửa không hiểu bất lực đồng ý, Yon Kiêng thay xong quần áo, vô cùng tự tin đi vào trong phòng phẫu thuật, còn giáo sư Hoang thì vẫn không thể yên tâm về cô, vội vàng lấy xe đi đến bệnh viện xem thử. Sau khi tất cả mọi công tác chuẩn bị đã xong, Yon Kiêng cầm dao mổ rạch một đường trên ngực bệnh nhân, các động tác vô cùng điêu luyện và đầy bình tĩnh. Khi các bác sĩ hỗ trợ đều nghĩ rằng cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành thuận lợi, thì khi Yon Kiêng vừa cắt mũi khâu thứ 50 trên người bệnh nhân, thì điện tâm đồ bên cạnh lại thông báo nhịp tim của bệnh nhân đang giảm. Yon Kiêng lập tức lấy máy điện tim nhanh chóng xử lý, qua một khoảng thời gian cật lực cứu chữa, nhịp tim cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khi giáo sư Hoang đi được vào trong phòng phẫu thuật thì tất cả mọi chuyện đã xong rồi. Dưới sự cố gắng của Yon Kiêng, bệnh nhân đã được cứu. Sau đó cô vô cùng tự tin bước ra khỏi phòng, bố mẹ của bệnh nhân đứng trước mặt cô không ngừng khóc lóc cảm ơn. Yon Kiêng an ủi hai người và tự nhận đây là trách nhiệm của mình. Nói xong liền trốn vào trong phòng một mình, cô vô cùng vui mừng và tự hào vì mình vừa cứu được một sinh mạng. Bắt đầu nhảy múa tự ăn mừng, đối với bác sĩ Yon Kiêng mà nói, không có chuyện gì khiến cô vui mừng bằng việc mình vừa cứu được một sinh mạng. Rồi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời Yon Kiêng bị xuyên đến thế giới cổ đại, người đi đường nhìn cô như một quái vật, chỉ chỉ trỏ trỏ, bu đến xung quanh như đi xem siết thú. Yon Kiêng hoang mang nhìn xung quanh, kết quả phát hiện mình thực sự đã xuyên đến 500 năm trước thời Han Yang. Yon Kiêng như không còn tin vào mắt mình ngồi gục xuống dưới đất, nào ngờ ngay sau đó một binh lính cưỡi ngựa chạy qua, Yon Kiêng không kịp phản ứng, may mắn một vị đại phu chạy đến kéo cô ra bên cạnh đường, hơn nữa còn rất quan tâm hỏi cô có bị thương ở đâu không. Nhìn gương mặt này Yon Kiêng chợt nhớ lại, trước đây cô đã gặp anh ta ở thời hiện đại, anh ta cứ luôn mồm nói mình ở thời cổ đại bị đưa đến hiện đại. Yon Kiêng tức quá cho hắn một cái tát, nào ngờ bây giờ mình lại bị xuyên về cổ đại, trở thành một tên điên trong mắt người ở đây. Yon Kiêng cứ mong rằng mình chỉ đang nằm mơ, còn lấy tay đưa lên sờ lấy mặt của người ta, mới nhận ra đây thực ra là sự thật. Sau đó người đàn ông cứu Yon Kiêng còn giúp cô mua một bộ handbook, khí chất cao quý khiến cho người cổ đại không biết vội vàng quỳ rụp xuống. Yon Kiêng còn lấy trong túi ra một nắm kẹo, tặng cho cậu bé đang khóc nhè để an ủi. Theo im sau đó thuê cho cô một căn phòng để cô nghỉ ngơi tắm giặt. Nào ngờ Yon Kiêng sau khi mặc bộ handbook lên người, vẫn thu hút được bọn côn đồ ở cổ đại. Bọn chúng đi đến định bắt cô gái không có lai lịch rõ ràng này về làm người hầu. Yon Kiêng thấy chuyện không ổn, vội vàng chạy lên nơi cao, lấy bình xịt phòng thân ra, xịt thản lên mắt của bọn côn đồ không cho chúng lại gần. Bọn côn đồ bị cay nhắm nghiền mắt lại, đau quá kêu như quạ đầu mùa. Yon Kiêng nhân cơ hội đó vội vàng túm váy chạy trốn, chạy suốt một quãng đường dài cuối cùng thì cũng tìm thấy heo im. Nào ngờ ngay phía sau, bốn tên côn đồ đã đuổi đến, bọn chúng đẩy cửa ra, liền bị thu hút bởi một rổ trâu báu ngọc ngà bên dưới kệ, và thế là chúng định giết người cướp của, gã cầm
sau khi tuần tra đã đánh bại được hết bọn côn đồ mở cửa vào bên trong thì không thấy yon kiêng và heo im đâu nữa rồi thì ra trong thời khắc sinh tử cả hai người lại tiếp tục xuyên không xuyên trở về thời hiện đại bọn họ được đưa đến giữa hai kẽ của hai cái xe buýt sau đó yon kiêng vội vàng bắt taxi phi thẳng đến bệnh viện chuẩn bị thực hiện phẫu thuật cho cô bé này nhớ về chuyện trước đây khi yon kiêng còn nhỏ cô cùng ba đi trên đường thì làm rơi thỏ bông yon kiêng muốn xuống lấy nhưng bố ngăn cô lại ông tự lái xe đi xuống bên dưới để lấy thỏ bông cho cô nào ngờ vừa quay lại thì có một cái xe khách đi qua bố dùng hết sức lực cuối cùng của mình đưa bé thỏ bông lên cho con gái yon kiêng không ngừng khóc lóc gọi tên bố nhưng bố mãi mãi không thể nghe thấy nữa rồi hôm đó khi cùng heo im lái xe ra ngoại ô bọn họ lại đi qua con đường năm đó trên ngực yon kiêng không ngừng cảm thấy đau đớn cô vội vàng đi xuống xe ôm lấy ngực loạn trạng đi ra giữa đường nào ngờ cảnh năm đó lại diễn ra lần nữa chắc ở đây thành dấp rồi một cái xe tải điên cuồng phóng đến heo im thấy thế vội vàng chạy đến ôm chầm lấy yon kiêng chắc định học theo phim tình cảm nhưng đời đâu có như mơ và thế là hai người cũng bị đâm phải nhưng điều khiến anh tài xế mất ngủ tối nay là lúc xuống xe lại chẳng thấy có một ai cả cứ mỗi khi cận kề cái chết là bọn họ lại xuyên không đến thế giới khác và bây giờ hai người đã về cổ đại nào ngờ về đúng lúc chiến tranh diễn ra bọn nhật đang cướp phá dân làng hai người vội vàng chạy trốn nhưng đột nhiên yon kiêng nhìn thấy dưới gầm nhà có hai đứa trẻ đang trốn nếu trốn ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện yon kiêng không hề suy nghĩ lập tức chạy lại chỗ hai đứa bé heo im vội vàng ngăn cô lại để mình tự chạy đến chỗ đó cuối cùng cũng cứu thoát được hai đứa bé nào ngờ ngay sau đó hành động của bọn họ bị anh cầm đầu áo tím nhìn thấy hai người kéo hai đứa bé chạy vào trong rừng nhưng ngay sau đó đã bị lính nhật bao vây trong thời khắc nguy hiểm thì một anh samurai áo đỏ mà bọn họ từng cứu xuất hiện lấy lý do bắt bọn họ về chữa cho binh sĩ để giữ bọn họ lại sau đó nhân lúc không có ai để ý lén lút thả hai người ra tuy nhiên bọn họ còn chưa đi được xa thì lại bị tên samura áo tím bắt gặp hắn đưa cây súng của mình lên bắn thẳng vào người cậu bé đang lúc áo tím định diệt luôn ba người còn lại samurai áo đỏ đến kịp ngăn lại rồi đánh ngất anh ta yon kiêng và heo im nhanh chóng đưa cậu bé đến ngôi miếu ở gần đó yon kiêng kiểm tra vết thương phát hiện viên đạn đã gắn lên trên vai của thằng bé nếu như không ngay lập tức lấy nó ra vết thương của thằng bé sẽ gây nên nhiễm trùng huyết rồi chết ngay lúc này yon kiêng lại nhớ về ca phẫu thuật tim thất bại lúc mới xuyên về hiện đại cô đã cực kỳ đau lòng và tự trách bản thân vì không thể cứu được cô bé đó từ lần đó cô đã mất đi niềm tin vào bản thân mình nhưng heo im lại nói với cô cậu bé rất cần cô hãy tỉnh táo lên yon kiêng quay sang nhìn cô bé đang khóc nóc gọi tên anh trai liền nghĩ về mình lúc nhỏ cũng ngồi bên cạnh tuyệt vọng gọi tên của bố cô quyết định cố lấy lại tinh thần chuẩn bị làm phẫu thuật theo cách hiện đại cho cậu bé ngay sau đó heo im nhờ nhà sư chuẩn bị một số vật tư y tế thô sơ sau đó hai người dựa vào kiến thức mình có thực hiện phẫu thuật cho thằng bé đầu tiên heo im dùng châm để làm giảm sự đau đớn cho bệnh nhân còn yon kiêng thì cố nén những áp lực xuống lấy thành công viên đạn ra ngoài sau đó dùng kim để khâu vết thương lại rồi dùng vải trắng để quấn lại vết thương tuy rằng hai người mệt đến mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cuối cùng cũng giúp cho cậu bé thoát khỏi nguy hiểm yon kiêng và heo im đều là bác sĩ cho dù là hiện đại hay là xuyên không về quá khứ bọn họ đều giữ trong mình nguyên tắc phải cố hết sức để cứu bệnh nhân yon kiêng cũng thông qua việc chữa trị cho cậu bé mà lấy lại được sự tự tin ban đầu đừng quên chấm để tập sau xuất hiện trên wat bạn nhé tạm biệt